ಹಾಯ್ ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ವಿನೋಸ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೈ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮಗೇನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜುಂಬ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಜುಂಬಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ತುಂಬ ಗೇನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ನಾನು ಏನು ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೈರವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೆ ಬೈರ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೊ ಎಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಹವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಸೊ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಜರ್ನಿ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿದಾಗಿ ಅಕ್ವಾರಿಯಂ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಫಿಶಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶಸ್ ತಂದು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮನೇಲಿರುವಂಥದ್ದು ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಬೌಲ್ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಶಸ್ ಅಂತೂ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡೇ ಎರಡು ಫಿಶಸ್ಸು ಬೈರವ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ನೋಡಬೇಕು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ಫಿಶಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರ್ಗೆ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಂ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೆಟ್ಸ್ನ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಖುಷಿಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಎಸ್ ಬೈರವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡೋನ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಗ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೈರವ್ ನಾವು ಎಂಥ ಫಿಶ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಿಂತಾಗ ಅದು
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಫಿಶ್ನ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಚಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಡ್ಡು ಸೊ ಭೈರವ್ಗೆ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಡೋನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಉಪವಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಯಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಲ್ ಆಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ರಾ ಆಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವ ಸತ್ವವೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ರಾ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಡಯಟ್ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಡಯಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ ಬಾಯ